هذه الرسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ أين السعادة يا أخي سؤالك عظيم أين السعادة آه شوف هذا الجسد خلق من طين واضح فمهما نعم في الدنيا تبقى الروح فيه محبوسة واضح أنت جسدك تنتقل أوروبا ألمانيا أمريكا أين ما ذهبت جسد يبقى طين حبست فيه الروح سعادة الجسد ليس كسعادة الروح أبدا سعادة الجسد أحيانا تأتي بالمال أن تأتي بالطعام أن تأتي بالأولاد إلى النهاية الروح لها عالم مستقل عالم الغيب لا تسعد إلا بالأنس بمن خلقها بمن خلقها وهو رب العزة لهذا إذا اعتنيت بالجسد وأهملت الروح ترتب عليه التعقيد الذي نراه من الأمراض النفسية كما قال ابن عثيمين رحمه الله كلما أترف الجسد تعقدت الروح وهذا لا شك فيه واضح لهذا حتى لا تتعقد الروح يجب عليك أن لا تهملها بسعادتها ما سعادتها الأنس بالله لهذا انظر لروائع القرآن قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى العجيب ما قال من رجل أو امرأة يا أخي انظر القرآن ما قال من رجل أو امرأة قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لماذا لم يقل من رجل أو امرأة قال العلماء لأن الأطفال لو عملوا صالحا الله عز سيجعلهم سعداء حياة طيبة سيرزقهم حتى الأطفال فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرط فلنحيينه ماذا قال حياة سعيدة لا يا شيخ ليس سعيدة حياة طيبة لماذا لم يقل سعيدة لأن الدنيا لا سعادة فيها ليست كاملة السعادة فحين يعتريك الهم لكن لماذا قال طيبة لأنه ربما يصيبك الهم لكنك نفسك هذه تطيب بأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تقول حسبي الله ونعم الوكيل فتطيب نفسك بهذا واضح وهذا دلالة على أنه لا سعادة في الدنيا نسأل الله عز وجل شانه أن يصبرنا وياك